ఓం సాయిరామ్ సాయి బంధువులకి సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సాయి అనే నామాన్ని మనసారా స్మరించుకోవడానికి సాయి అనే అద్భుతమైన లీలల్ని నోరారా చెప్పుకోవడానికి సాయి అనే గొప్పతనాన్ని వైభవాన్ని అనుక్షణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాయి భక్తులకి అందించడానికి తపను పడే సాయి టీవీ మీద ప్రేమను అభిమానాన్ని మనందరం పంచుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం మనము ఇంకా గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాలు ఆ వేడుకలు షిరిడీలో తిరిగినట్లే ఇదంతా ఇంకా కళ్ళ ముందు ఉంది సరిగ్గా ఇవాళ రోజున మేము షిరిడీ నుంచి వచ్చాం ఇంకా షిరిడీలో తిరుగుతున్నట్లే ఆ పవిత్రమైన ద్వారకామాయిలో బాబా గారి రూపాన్ని చూస్తున్నట్లు అందమైన అలంకరణ చూస్తున్నట్లు షిరిడీ లైవ్ బాబా మా బాబా మనకి ఎంత అదృష్టం ఇచ్చారు కదా అదంతా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఎంత ఆస్వాదించారో నేను కూడా ఇంకా అక్కడ కార్యక్రమం చేసి అదే ఆనందాన్ని ఇంకా ఆస్వాదిస్తూనే ఉన్నాను ఈ ఆస్వాదనలో ఉండగానే మనకి ఇంకో రెండు పండగలు సిద్ధం చేసేస్తున్నారు బాబాగారు మనందరి పంచ ప్రాణాలు ఏది లేకపోతే మనం ఒక్క గంట కూడా జీవించలేకపోతున్నామో ఈరోజు అలాంటి మన ముద్దుల సాయి టీవీ నాలుగో పుట్టినరోజు మరికొద్ది రోజుల్లో రాబోతోంది మరి సాయి టీవీ అభిమానులంతా సాయి టీవీ పుట్టినరోజుకి ఏం కానుకిస్తారో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో చూడాలి సో మీ ఇంట్లో మీ బిడ్డలు పుట్టినరోజు వస్తేనో లేదా బాబాగారిది ఏదైనా పండుగ వస్తేనో ఎంతో ఆనందిస్తారు సాయి టీవీ ఒక్క గంట రాలేకపోతే రాకపోతే అల్లాడిపోతారు మరి అలాంటి సాయి టీవీ ఇంకా పచ్చగా కలకాలం వర్ధిల్లాలి ఇంకా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేయాలి అంటే మరి సాయి టీవీని కూడా మీరందరూ బాగా దీవించాలి కదా ఎప్పుడు మీకు చెప్పేదే సాయి టీవీ మీ అందరికి కూడా తెలుసు నేను చెప్పిన అవసరం కూడా లేదు సాయి టీవీ కేవలం మనం నడుపుకునే ఒక వ్యవస్థ పేరుకే ఛానల్ తప్ప ఇది అంతా సేవా కార్యక్రమాలతో నాన్ కమర్షియల్గా నాన్ ప్రాఫిటబుల్గా అలాగే నడిచేది సో సాయి టీవీ నిర్వహణ అంతా కూడా బాబాని ప్రేమించే భక్తులు సాయి టీవీని అభిమానించే వారి చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడూ మేము చెప్పడమే కానీ ఇది అర్థం చేసుకొని నిజంగా ఇది మా బాధ్యత ఒక్క గంట రాకపోతే మేము ఉండలేము ఇది ఇలాగ నడవాలి ఎప్పటికీ మనం ఎవరో బిడ్డ పుట్టినరోజు అయితేనే పోయి చేతిలో ఓ వంద పెట్టి అన్న అక్షింత లేసి దీవించి వస్తాం మరి మన సాయి టీవీ పుట్టినరోజుకి ఇంకా ఇది ఇలాగ నడవడానికి ఒక్కరోజు కనీసం దాన్ని పుట్టినరోజు రోజైనా ఆ ఒక్కరోజు నడవడానికి ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారు మీరు అనేది మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోండి ఇక రెండో పండుగ మన వరాల సాయికి సంబంధించి ఆ వివరాలు నేను చెప్తాను ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి సుబ్రీంపట్నం అండి మాని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సాయిరామ్ అండి సాయి టీవీ చక్క గురు పౌర్ణమి సిరిడీలో ఉన్నట్టే ఇంట్లో ఉండి చూసామండి అర్పణం కార్యక్రమం కూడా మా ఇంట్లో నాకు బాగోపోయిన బాగా చేయించుకున్నారు బాబా గారు అయితే మొన్న ఏమైందండి మా బా మా వారు కంది కొట్టి డబ్బులు ఈసారి మేము ఇవ్వలేదండి సగం మందిరం వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు సగం మందిరం మీరు పెట్టుకున్నారు కదా పదిహేను కేజీలు మా వారు అన్నారు ఏదో ఒకటి చేసి ఇచ్చేద్దాం అన్నారు స్కూల్ టైం కదా పిల్లలు బ్యాగీ కొన్నాము నెక్స్ట్ బాబా గారు సాయి టీవీ కుటింగ్ రోజు వస్తుంది ఆ రోజు పంపిస్తాను అని అన్నాను అంటే మా వారికి ఏమో మనసు తీరుతుంది మాట నేను కందిపప్పు కూడా మనీ ఇచ్చుకోలేకపోయాను అని నేనేంటంటే బాబా గారు కుటింగ్ రోజు పంపిస్తే దేనికి దానికి ఉపయోగపడతాయని నా బాధ అనుకున్నాక శాలరీ పెట్టి అక్కడ పెట్టారండి శాలరీను పాపల పుస్తకాలు కొంటాయని అడ్వాన్స్ ఇక్కడ తీసుకొని దేవుడి ఫోటోల దగ్గర పెట్టాను నేను పెడితే నాకు క్లియర్ గా మా వారు బాధపడుతున్నారు కదా థౌజండ్ అయినా ఇవ్వలేకపోయాను అని నేను ఎలాగా బాబా గారు ఫోటోల దగ్గర పెట్టి ఎలా కొనుక్కుందా అని తప్పు చేస్తున్నానండి అందుకుతో గానీ ఎవరు ఆ డబ్బుల నుంచి రెండు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్లు తీసుకున్న స్పష్టంగా నాకు కనిపించింది అవును గబం కలిపి తీస్తే దేవుడి బలం మీద పెట్టాను కదా వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకుంటారేమో తీసి బిడివాల పెడదా అని లెక్క వేయకుండా నేను మొత్తం మనీ తీసుకెళ్లి బిడివాల పెట్టాను పెట్టండి కానీ నేను నిద్ర హాఫ్ అన్ అవర్ లో లేచి మనీ లెక్క పెడితే థౌజండ్ తగ్గినాయండి నాకు కనిపించినట్టే రెండు నోట్లు తీసి చూపించారు మా అయితే ఆ నోట్లు కూడా మా పక్కన వాళ్ళు చూశారు గంగపు ముద్దలు ఉన్నాయి మాట ఆ నోట్ల మీద అంటే నేనే తీసుకున్నాను అంటే ఆయన మా ఆరు బాధపడినందు కందిపప్పు నేను ఇవ్వలేనందుకు బాబా గారు నేను తీసుకున్నా నేను బాధపడతా అని తీసుకున్నారండి చాలా ఆనందంగా ఉంది బాబా గారు నాకు ప్రత్యక్షంగా అలా కనబడతాం నేను ఉన్నానని చెప్పడం అర్పణం వల్లేనండి ఇదంతా మీదయ్యే సాయి టీవీ వల్ల 
సాహితీ అంటే అది ఖచ్చితంగా బాబా గారి స్వరూపమే ఇది ఎవరు మనుషులుగా పెట్టాలంటే పెట్టేది కాదు మనుషులు నడిపించాలంటే నడిపించేది కాదు సో ఎప్పుడూ చెప్పేది అదృష్టవంతులకు మాత్రమే ఇది అర్థమవుతుంది సాయి టీవీ అంటే సాక్షాత్తు సాయినాథన్ స్వరూపం సాయి టీవీ పుట్టినరోజు వస్తుందంటే బాబా గారు తన ఒక అంశకి మనం చేయగలుగుతున్న ఉత్సవం అది మనం సాయి టీవీ ద్వారా ఎన్నో ఉత్సవాలు చేస్తాం అవన్నీ ఒకెత్తు మన మనల్ని నడిపిస్తున్న మన సాయి టీవీ పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం ఆ పుట్టినరోజుకి మనం కానికివ్వగలగడం దీవించగలగడం అది మన అసలైన సంస్కారానికి ప్రేమకి సందర్భం మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి సత్యవతి గారు అందరూ అక్కడికి సాయి టీవీ చూసి చాలా మంది అట్లాగే వస్తున్నారు చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అసలు ఇంట్లో ఉన్నాయి బాబా గారిని ఇంట్లో చూసి ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉందండి గురిపోవాలి అయితే చాలా బాగా చేశారండి కానీ మీరు అనుకుంటారు కానీ అక్కడికి వచ్చిన దానికంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని చూసిందే చాలా బాగుంటుంది అక్కడ మీరు వచ్చిన ఇవన్నీ చూడలేరు అవునవును చాలా బాగా డెకరేషన్ చేశారు బాబా గారు పూర్వజులు మీరు మీరు మనీష్ కుమార్ గారు ఎంత మాత్రం చాలా అదృష్టం అండి మీరు కూడా సాయి టీవీలో ఒక సభ్యురాలు అయ్యారు మాతో పాటు ఆల్రెడీ మీరు కూడా సేవలు చేస్తున్నారు మీకు అదృష్టం ఎలాగో ఉంది మిగతా కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడైనా షిరిడి రాగలిగితే ఇంక మీ కోరిక నెరవేరుతుంది అంతే కదా తప్పకుండా బాబా గారు మీ కోరిక నెరవేరుస్తారులేండి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి కనుక నగర నుంచి లక్ష్మి మాట్లాడుతున్నానండి చెప్పండి సాయి సత్యరిత్ర ఎక్కడ దొరుకుతుందండి షిరిడి సంస్థానం వాళ్ళకి కేవలం మీకు షిరిడి సంస్థానంలోనే దొరుకుతుందండి బయట ఎక్కడైనా మీకు బుక్ స్టాల్స్ లో అలా సాయి జీవిత చరిత్ర సాయిబాబా జీవిత చరిత్ర అనో ఇంకా ఏ పేరు మీద ఉన్నా సరే అవి ఏవి మీరు పారాయణ చేయడానికి కాదు కేవలం మీరు ఒక రిఫరెన్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది కానీ మీకు అధికారికంగా అంటే ఒక పారాయణ చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఓహో ఇది కరెక్ట్ అని మీరు నమ్మడానికి కానీ కేవలం సంస్థానం వారు ప్రచురించే పుస్తకం షిరిడిలో మాత్రమే తెప్పించుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఇంకో నాలుగు తెచ్చి మీలాంటి వాళ్ళకి సచరిత్ర కోసం ఆరాటపడే భక్తులకు కూడా పంచండి అంటే మరి అమ్మ అక్కడ వాళ్ళేం కొరియర్ పంపించరు వాళ్ళు సో మేమే ఇంత పనుల్లో ఉంటాం సంస్థానం వాళ్ళకి కొన్ని కోట్ల మంది భక్తులు ఎవరికైనా కొరియర్ వేస్తారు మన ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఇంకా చచ్చిపోతారు వాళ్ళు ఎవరు కూర్చున్నా సరే వాళ్ళు ఒక కాల్ సెంటర్ రన్ చేయాలి భక్తులు చేసే కాల్స్ కోసం ఒక ఫోన్ నెంబర్ అంటూ ఇస్తే కాబట్టి అట్లాంటి ఫెసిలిటీ ఏమి ఉండదు షిరిడి వెళ్ళడానికి బాబా గారిని బాగా ప్రార్థన చేసుకొని షిరిడి వెళ్ళి బాబా దర్శనం చేసుకొని మీకోసం ఒకటి ఇంకా పది మంది భక్తులు పంచడానికి ఇంకో పది సచ్చరిత్రలు తెచ్చుకోండి ఈసారి నుంచే షిరిడి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ ఒకటి అక్కడ యూజ్ చేయకండి అక్కడ వాళ్ళకి సరిగ్గా చెప్పడం కూడా తెలీదు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు మనమే బాగా హుషారు ఉంటాం తెలుగు వాళ్ళం కానీ పాపం సంస్థానం వాళ్ళు నిదానంగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు నిజానికి అక్కడ బ్యాన్ చేశారు వాళ్ళు మన పట్ల మర్యాదగా ఉండి అందరికీ చెప్పరు మనంతటికి మనం కొన్ని స్వయంగా కొన్ని క్రమశిక్షణ పాటిస్తే మంచిది ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ యూజ్ చేయొద్దు వీలైనంత వరకు బిగ్ షాపర్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడ క్లాత్ బ్యాగ్స్ కానీ అమ్ముతారా అవి కొనుక్కొని యూజ్ చేయండి రెండవది వెళ్ళిన ప్రతిసారి కంపల్సరీ ఒక ఐదో పదో మొయ్యగలిగినన్ని సచ్చరిత్రలు తెచ్చిపెట్టుకోండి ఇలాగా అర్పణం అయ్యే దగ్గర అర్పణం సెంటర్స్లో కానీ లేదా ఎప్పుడైనా మీరు మన కార్యక్రమాలకు వచ్చినప్పుడు సాయి టీవీ కార్యక్రమాల్లో కానీ లేదా మీకు తెలిసి వాళ్ళు మంచి భక్తులు అనుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇస్తే ఏదైనా తీసుకుంటారు అలా కాదు సచ్చరిత్ర నాకు వస్తే బాగుండు అని ఆరాటపడి బాబా కోసం బాగా ఆర్తితో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మీ చేతులతో ఇవ్వండి అప్పుడు అది షిరిడి యాత్ర యొక్క సఫలత ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి నా పేరు పద్మ అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు పద్మ గారు చెప్పండి మా పెద్ద అబ్బాయి ఆరోగ్యం బాగోదండి అబ్బాయి నుంచి చెప్తారని ఎవరు చెప్పారమ్మా ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేస్తే చెప్తారని 
నన్ను అడగండి అసలు ఇట్లాంటివి చాలా మొండిగా ఒకటే మాట చెప్తా అంటే రెండు చెప్తా రెండోది భక్తుల కోసం కాబట్టి మా నా వరకు వస్తే నా కుటుంబానికో నాకో మా ఆత్మీయుల్లో ఎవ్వరికి వచ్చినా సరే మా పేరెంట్స్కి నా దగ్గర వాళ్ళకి వస్తే భరించాల్సిందే మాఫీ చేయమని ఎట్లా అడుగుతాం మనం పూర్వజన్మల్లో చేసుకున్నది ఇప్పుడు అనుభవిస్తాం కాబట్టి దీన్ని రద్దు చేయమని అడగడానికే లేదు సంతోషంగా భరించాలి ఇది నా పర్సనల్ పాలసీ భక్తుల కోసం అంటారా ఖచ్చితంగా బాబాని వేడుకోవడమే తప్ప బాబాని మనం నిందించడానికే లేదు బాబా భక్తులైతే సచరిత్ర పారాయణ చేసుకొని బాబాని వేడుకొని కొంత పుణ్యకార్యాలు చేయడం వలన గుళ్ళలోకి పోయి అన్నదానం చేయడం కాదు పుణ్యకార్యాలంటే మన చుట్టుపక్కల బీదా బిక్కి ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరికైతే మనం ఒక ముద్ద పెడితేనో ఒక రూపాయి ఇస్తేనో ఒక మంచి బట్టలు దానం చేస్తే ఎవరికైతే సంతోషం కలుగుతుందో అలాంటి వాళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేయడం వలన కర్మలు కొద్ది వరకు తగ్గి మనం బాగా ఒక తొంభై డిగ్రీలు బాధపడుతున్నాం అనుకోండి కొంత మాఫీ అయ్యి ఒక ముప్పై డిగ్రీలకు వస్తుంది అలాగా అనమాట సో మంచి పనులు చేయడం ఒకటి సంతోషంతో ఓర్చుకోవడం ఒకటి ఈ రెండే పద్ధతులు మనం చేసుకున్నదే మనం అనుభవిస్తాం మంచైనా చెడైనా ఇప్పుడు చేసింది ఇప్పుడు అని ఎవరు చెప్పారు ఎప్పుడో చేసింది ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం మనకు గుర్తుండదు అంతే మన కుటుంబంలో వాళ్ళకి అంటారా మనం వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామని భగవంతుడు వాళ్ళని మనకి ఇస్తారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని ప్రేమగా జాగ్రత్తగా వాళ్ళది వాళ్ళు అనుభవించడంలో మనం సహకరించాల్సిందే వాళ్ళని కాపాడుకుంటూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి హలో సాయిరామ్ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు అన్నపూర్ణ అండి ఎక్కడి నుంచి అండి అండి చెప్పండి అన్నపూర్ణ గారు మొన్న అర్థం చేసుకున్నామండి చాలా ఆనందం వేసింది మాకు నిజంగా చంద్రబాబు అర్థం చేసుకున్నాం అండి చాలా ఆనందం వేసింది అండి మంచి పని చేశారు మేము సాయి కోటి రాసుకుంటున్నాం అండి బాబా గారు చరిత్ర చదువుతాం అండి చదువుతున్నారు నాకు ఇది వరకు ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు అండి చాలా సీరియస్ అవుతే అప్పుడు బాబా గారే అండి నిజంగా కాపాడారు ఆయనే అండి అసలు చనిపోయిన అనుకో రెండు అందరూ చనిపోయాం అంటే ఆటలు బయటకు వచ్చి చెప్తాం అనుకునేసరికి ఒకసారి లేచి చూద్దాం ఈవెన్ అనేసి అనుకునేసరికి లేచేసరికి అండి లేవలేదంటండి నేను నిజంగా అప్పుడు నిజంగా బాబాని చూసానండి నేను అట్లా అనంత లోకంలో ఆయన అలాగా నిలబెట్టి విగ్రహం ఎర్రటి బట్టలు వేసుకుండి సాయిబాబా గారు నిజంగా కనిపించారండి నా కంటికి ఆయన అన్నారండి ఈవిడిని ఎంత తీసుకొచ్చారు ఈవిడ కాదు తీసుకురావాల్సింది పైకి అని కిందకి పోసారండి నన్ను నేను పడిపోయి లేవబోతా ఉండగా అప్పుడు డాక్టర్ లో నన్ను లేచినారండి ఏమండి నడుతున్నారండి లేవట్లేదు చెప్పండి బయటికి వెళ్ళి చనిపోయారా అని చెప్పుకోండి నీ బాగా నేను లేచానంటండి ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి అండి నిజంగా బాబా గారు నన్ను రక్షించారా అని అనుకుంటాను నిజంగా నేను నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాబా కొలుస్తానండి బాబా గారి గుడికి వెళ్తాం తన జీవితం చదువుతాం చదువుతాం అని ఇలాగా చేసిద్దాను అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పూజి పారాయణాలు చేస్తాం ఇవన్నీ చేసిద్దాను అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా ఇష్టం అండి బాబా గారు అంటే ఎంతో తెలియదానండి అసలు నిజంగా అలాగే నా జీవితంలో కూడా నా భర్తని ఆహ్వానించింది కూడా ఆయన అండి నిజంగా నేను ఎలా సాయిబాబు పూజలు చేస్తాను నా భర్త గారు పాత్ర అందరూ పెద్ద సాయిబాబు పోతా ఉంటుంది మా అత్తగా మా అత్తయ్యారు వాళ్ళ ఇంట్లో అండి వాళ్ళు కూడా మొత్తం అందరూ సాయిబాబు భక్తులేనండి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పారు అన్నపూర్ణ గారు సంతోషం అండి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి అండి నెల్లూరు డిస్టిక్ నుంచి అండి మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు ఉమా మహేశ్వరి మేడం మాట్లాడండి మేడం నేను ఈ మధ్య అది ఆ అర్పణ ఇచ్చారు కదా మేడం ఆ అర్పణ ఇవ్వలేకపోయాను మేడం అంతకు ముందు కందిక గోధుమ అర్పణ ఇచ్చున్నాను నేను ఆర్థికంగా అసలు స్టాండర్డ్ అవ్వలేకపోయాము కాకపోతే ఈ బాబా దయ వల్ల ఇప్పుడిప్పుడే జాబ్ లో చిన్న చిన్న జాబ్ చేసుకుంటున్నాను హస్బెండ్ కూడా ఏ రకమైన ఆర్థిక సాయం లేదు కాకపోతే అది బాబా దయ వల్ల ఇప్పుడు జాబ్ ట్రై చేస్తా ఉన్నాను ఈ సారైనా స్టాండర్డ్ అయితే బాబా అంటే నేను ఏ రకమైన కర్మ ఫలాలు అనుభవిస్తుంది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు గత పదేళ్ల నుంచి కానీ బాబా మీద ఏమాత్రం ప్రేమ మాత్రం కొద్దిగా కూడా తగ్గలేదు మేడం 
కానీ ఎదురు చూడంలోనే టైం కలిసిపోతుంది కానీ ఆయన నామస్మరణతోనే హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాం ప్రస్తుతానికి ఆర్థికంగా స్టాండర్డ్ గా లేదు ఉన్నారమ్మా అక్కడక్కడ మీలాంటి భక్తులు కూడా ఉన్నారు అవగాహనతో బాబా పట్ల ప్రేమతో పరిస్థితుల పట్ల అవగాహనతో జీవితాన్ని జీవితం లాగా స్వీకరించేవాళ్ళు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉండి బాబాని అద్భుతంగా ప్రేమించే మంచి మంచి భక్తుల్ని మేము చూసాము సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఇవాళ అవకాశం ఉంటే కూడా నేను చెప్తాను మధ్యలో ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి గీతాంజలి చెప్పమ్మా చాలా రోజులైంది మాట్లాడి నీతో చాలా రోజులైంది అది బాబా అనుమతి ఇవ్వాలి కదా మాట్లాడడానికి అయినా కానీ చెప్పమ్మా నిన్న ఒక విషయం జరిగింది అంటే ఒక సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంకుల్ అంటే మా వారికి తెలుసు అయితే ఆ అంకుల్ మాది నంబర్ తీసుకొని వాట్సాప్ నంబర్ నాకు మెసేజ్ పెట్టినారు అనమాట అంటే రిటైర్ మిలిటరీలో రిటైర్ అయ్యారు అంకుల్ డాక్టర్ గా చేసి అయితే ఆ అంకుల్ నిన్న ఫోన్ చేసి నాకు టూ డేస్ క్రితము మా పెద్ద పాప బర్త్డే అయింది కదా అదే అయ్యో నేను మిస్ అయిపోయాను బర్త్డేకి కేక్ అనేసి అన్నారు అయితే నేను అన్నాను అంకుల్ అలా ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా మేము పెట్టాము అలా ఏం ఫీల్ అవ్వకండి అనేసి అంటే అలా అయితే నేను ఈ రోజు ఈవినింగ్ వస్తానమ్మా అనేసి నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చారు అయితే ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏమన్నారంటే ఆ అంకుల్ అంటే చాలా మనీ పర్పస్ చాలా అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం డాక్టర్స్ అంతా ఈఎస్ఏ లో అలా అనమాట వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఆ అంకుల్ నాతో నా అంకులే నాకు బాబా ఫోటో గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలమ్మా అనేసేసి ఆ అంకుల్ అడిగారు అయితే సరే అంకుల్ తప్పకుండా ఇస్తాను నాకు బాబా అంటే చాలా ఇష్టము మీ నోట్స్ మీరు అడుగుతున్నారు కదా నేను తప్పకుండా తీసుకొచ్చి ఇస్తాను అనేసేసి అన్నాను అయితే ఆ అంకుల్ ఫోటో అడిగారు కేక్ కావాలన్నారు ఇంకా చికెన్ అన్ని చేసి పెట్టమని అంటే బాబా వస్తే ఎలాగైతే నాకు అది చేసి పెట్టు ఇది చేసి పెట్టు అనేసేసి ఎలా అయితే బాబా అడుగుతారు అలా అంకుల్ అన్ని అలా అడిగేసేసి అన్ని అడిగారు అయితే నేను సరే అంకుల్ తప్పకుండా చేసి పెడతాను రండి మీకు అలాగే బాబా ఫోటో కూడా గిఫ్ట్ గా ఇస్తాను అనేసేసి అన్ని తీసుకొచ్చి ఈవినింగ్ కి అంకుల్ వచ్చేసరికి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టాను అయితే అంకుల్ కూడా చాలా హాపీ అసలు అంకుల్ పరిచయం లేదు మా వారికి తెలిసి నాకు పరిచయం లేదు కానీ ఏంటంటే బాబా ఏంటంటే అలా వాళ్ళ ఇంటికి అలా వెళ్ళాలి అనేసి అనుకున్నట్టున్నారు అంకుల్ ఉన్న దానికైతే వాళ్ళు నేను ఇచ్చే గిఫ్ట్ చాలా వాళ్ళకి చాలా చిన్నది ఎంతో పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు కానీ అంకుల్ తో నా అంకుల్ అడిగారు అనమాట ఇలా నాకు బాబా ఫోటో గిఫ్ట్ గా కావాలమ్మా అనేసి తప్పకుండా అంకుల్ అదేంటంటే బాబానే ఇలా నా ద్వారా మీకు ఇందులో నేను చేసేది ఏమీ లేదు మీ నోట్ తోటి మిమ్మల్ని బాబా అలా రావాలి అనేసేసి అలా అడిగిస్తున్నారు తప్పకుండా ఇస్తాను అనేసేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను అయితే ఫోటో ఏంటంటే ఆ బాబా చేతిలో వచ్చేసేసి అందరికి అన్ని ఫోటోస్లలో హోమ్ అని ఉంటారు కదా అక్క అయితే నేను ఇంకా తీసుకొచ్చిన ఫోటోలో మాత్రం శాంతి అనేసేసి రాస్తుంది హిందీలో అయితే నాకేమనిపించిందంటే నేను షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు బాబా ఫేస్ కొంచెం సేఫ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే చూశాను అయితే చూసి అంటే ఇంకొక ఫోటో కూడా నచ్చింది నాకు ఏ తీసుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు అయితే మనసులో అనుకున్నాను బాబా రెండు బాగున్నాయి మీరు ఏ రూపం చూసినా బాగుంటది ఏ తీసుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వే నాకు తెలియ చెయ్యి అనేసేసి బాబాని అనుకొని మనసులో కొంచెం సేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే బాబా ఫేస్ చూస్తే ఈ శాంతి అని రాసున్న ఫోటోకి ఇప్పుడు ఆ అంకుల్ కి కావాల్సింది శాంతి కావాలి అందుకని చెప్పేసేసి నన్ను తీసుకెళ్లి ఇవ్వు అనేసేసి బాబా అలా ఇస్తున్నట్టు మెసేజ్ ఇస్తున్నట్టు అనిపించింది అక్క నాకు ఇంకా అందుకని చెప్పేసి వెంటనే ఇంకా అది ప్యాక్ చేసి గిఫ్ట్ లాగా ఆ అంకుల్ కి నిన్న తీసుకెళ్లారు అయితే తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఏమైందంటే అంకుల్ వచ్చి మాట్లాడుతూ పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఇంకొకటి ఏమైందంటే అంకుల్ ఫోన్ లోనే మాట్లాడేటప్పుడు మా పెద్ద పాపని ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తాను అనేసేసి ఆ అంకుల్ నోటితో అంకులే చెప్పారనమాట అయితే ఇంక నాకు నిజంగా అక్క నాకు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసాయి అంటే తన పెద్ద పాప ఏంటంటే నేను డాక్టర్ అవుతాను మమ్మీ డాక్టర్ చదవాలనుకుంటున్నాను అనేసేసి తను నోట్లోని తను నాకు చెప్పింది అయితే నేను అన్నాను దీంట్లో మాత్రం నాదేమీ లేదు నాన్న నీ లైఫ్ మొత్తం బాబా చేతిలో పెట్టేస్తాను బాబా గారు నీకు ఎలా అయితే మార్గం చూపిస్తారో ఆ మార్గంలో నువ్వు వెళ్ళాలి నీకు మంచి లైఫ్ అనేది నీకు ఏది మంచిది అనేది బాబా గారికి బాగా తెలుసు బాబా గారే నీకు లైఫ్ ఇస్తారు అనేసేసి నేను చెప్పాను అయితే ఆ అంకుల్ నోటితో నా అంకుల్ ఫస్ట్ ఈ మాట చెప్పారనమాట నేను మీ పెద్ద పాపని ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తాను అమ్మా 
అనేసేసి అంకుల్ చెప్పారు నాకు నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది బాబాని నమ్ముకుంటే నాకు నీ సంతోషం అంతా వింటే నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది తప్పకుండా నీకు నీ కుటుంబానికి ఎప్పుడు బాబా దీవెనలు ఉంటూనే ఉంటాయి నీ ఆనందం ఇలాగే ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి అనురాగండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి ఏలూరు దగ్గరలోనండి ఆహా చెప్పండి మేము గురు పౌర్ణానికి అర్పణం చేసుకున్నాం మేడం మాకు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఒక డబ్బులు రావాలి మేడం వెంటనే మంగళవారం చేసుకున్నాను బాబాకి అర్పణం పొలం గురించి చేసుకున్నానండి డబ్బులు కూడా బాబా చెప్పాను మామూలు రెండో రోజు వెంటనే బుధవారం నాడు అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసామండి మేడం బాబా మాకు ఫోన్ చేసి ఇచ్చారండి చాలా అసలు ఆ డబ్బులు మేము వస్తాయని అనుకోలేదు మేడం అంటే ఆ డబ్బులు రావు ఇంకా అసలు ఇవ్వండి అని వదిలేసుకున్నాం మేడం అప్పటికి నాలుగు రోజుల నుంచి నాలుగు రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఇస్తాడేమో అని బాబా చెప్తున్నా బాబా ఇలా డబ్బులు ఇస్తాడేమో అని అనుకుంటున్నాం బాబా మీరు తప్పనిసరిగా ఆ డబ్బులు ఇచ్చిస్తాలని అడిగాను బాబా అని తర్వాత అర్పణం చేసుకుంటున్నాను బాబా అని చెప్పి అర్పణం చేసుకున్నాం చాలా సంతోషం అండి అంటే అర్పణ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి డెఫినెట్ గా అవుతుంది కాకపోతే కష్టం గట్టెక్కిన తర్వాత చాలా మంది అర్పణము అర్పణానికి మూలమైన సాయి టీవీని మర్చిపోతారు అదే అసలు సమస్య పర్వాలేదు అంటే దానికి కూడా మళ్ళీ బాబా అనుగ్రహమే ఉండాలి కదా మీకు ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే బాబా మీకు మళ్ళీ అదృష్టం ఇస్తే గనక అంటే మనం ఏదైనా మంచి పని చేయడానికి కూడా అదృష్టం ఉండాలి ఇవాళ ఒక్కరోజు గట్టెక్కితే అవ్వదు ఈ ఒక్క సాయి బంధువు కోసం కాదు అర్పణం చేసుకున్న అందరి కోసం చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైనా అర్పణంలో చాలా పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఏంటి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పిల్లలు లేని వాళ్ళకి అర్పణం చేసుకున్న తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకా అయిపోయింది అక్కడితో అర్పణం అయిపోయింది సాయి టీవీతో మనకు పని లేదు అలా కాదు సాయి టీవీ ఇంకా నాలుగు కాలాల పాటు నడవాలి ఇంకా ఎందరికో మనలాంటి వాళ్ళకి మేలు జరగాలి మనం బాబా ఈ రూపంలో ఉన్నారు బాబా గుళ్ళోనే ఉన్నారని ఎవరు చెప్పారు బాబా ఈ రూపంలో మన ఇంట్లో కూర్చున్నారు సో ఈ బాబాకు రుణం తీర్చుకునే అవసరము మనకు ఉంది కదా సో సాయి టీవీ నడను కోసం సాయి టీవీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అలాగే మీరు మీ రుణం తీర్చుకోవచ్చు కొంత మీరు సాయి టీవీ వ్యవస్థకి మీరు సపోర్ట్ చేయొచ్చు మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి ఎక్కడి నుంచి అండి విజయవాడ విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి లక్ష్మి గారు నీ ప్రోగ్రామ్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి ముందు మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం తర్వాత బాబా అంటే చాలా ఇష్టం చాలా చూస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ మన గురు పౌర్ణమి కూడా బాబా కనుకోకుండా తల్లి వృత్తి కూడా అర్పణ ఇచ్చాను ఇది రావాలనుకుంటున్నాను బాబా దగ్గరికి కానీ ఆయన ఇంకా నన్ను ఇంకా ఆయన మరి ఏమనుకుంటున్నాడేమో రాలేకపోతున్నాను సమస్యలు చాలా నాకు సమస్యలు అంటే సమస్యల మీద సమస్యలు వస్తున్నాయి అన్ని అనుకుంటున్నాను బాబా గురించి బాబా నువ్వే అన్ని చెయ్యాలి నువ్వే నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు మా అమ్మగారు చనిపోయారు తర్వాత ఇంకా నేను నమ్ముకున్నాను బాబా నాకు ఎవరు లేరు అన్ని అనుకుంటున్నాను కానీ బాబా నన్ను ఇంకా నన్ను ఎందుకో మరి అలా బాధ పెడుతున్నాను తెలియలేదు నా ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లం ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది అయితే బాబా భక్తులు అందరం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం మొయ్యలేనంత కష్టాన్ని బాబా ఇవ్వడు ఎప్పుడైతే ఇంకా మనం మొయ్యలేము ఇంకా ఈ జీవితము కూడా మాకు వద్దు అనుకునే స్థితిలో పడిపోతాము అప్పుడు ఖచ్చితంగా బాబా మన భారాన్ని అంతా తానే తీసుకొని ఆ కష్టం నుంచి చాలా సులువుగా ఒడ్డున పడేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఇంకా సులువు అయిపోయింది జస్ట్ అర్పణం చేసుకుంటే చాలు అది క్లియర్ అయిపోతుంది కానీ ఎంతమందికి అదృష్టం దొరుకుతుంది అనేది అది బాబా గారి నిర్ణయమే కదా ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసుకోలేము ఎవరంటే వాళ్ళు చేసుకోలేరు సో అందుకని బాబా వరాల సాయి రూపంలో మళ్ళీ మనందరికీ రోజు అందుబాటులో ఉండడానికి సిద్ధమయ్యారు వరాల సాయి లీలలు అన్నీ ఇన్ని కాదు విజయవాడలో మనం సచ్చరిత్ర హారతి ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో సచ్చరితకి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక హారతి గీతాన్ని రాసి ఆ సచ్చరిత్ర వైభవాన్ని తెలియజేసే ఒక ఉత్సవం చేసి దానికోసం పెద్ద కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు అక్కడికి వచ్చి ఒక అమ్మ వరాల సాయికి మొక్కుందంట వరాల సాయి మామూలు మహత్యం కాదు 
ఇంతకీ వరాలు మనందరికీ గుడి అంటే ఏంటి అక్కడ రూపం ఉంటుంది మన కాలనీలో గుడి ఉంటుంది విగ్రహం ఉంటుంది పోయామా మాల కప్పామా షాలు వేసామా ఆ గుళ్ళు అన్నదానం చేసామా ఇది మనందరికీ తెలిసిన గుడి ఇంతకీ వరాల సాయి అనేది ఒక పేరు మాత్రమే మన ప్రేమ మాత్రమే అక్కడ ఇంకా ఎలాంటి మూర్తి లేదు ఆ మూర్తి ఎలా ఉంటారో ఎవరు చూడలేదు ఎలా ఉంటారో ఎవరి ఊహ కూడా తెలియదు మనకి మూర్తితో సంబంధం లేదు మన భక్తిని అల్టిమేట్ స్టేజ్కి ఇంకా తన భక్తులు ఎలా ఉండాలో ఆ స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళిన మందిరం అనమాట అది వరాల సాయికి ఆ అమ్మ హారతిలో మొక్కుంటే వెంటనే రెండో రోజే ఆ అమ్మ పని అయింది అనమాట అంటే తన బాబుకి సంబంధించి ఏదో వీసా కోసమో దేని కోసమో చాలాసార్లు వాళ్ళు విసిగిపోయి ఇంకా తండ్రి నేను నీకు ఇలాగ కొంత రుణం తీర్చుకుంటాను అని ఏదో మొక్కుందంట అమ్మ తెల్లారే పని అయిపోతే మేము హైదరాబాద్ కూడా రాలేదు ఇంకా అమ్మ కాల్ చేసి చెప్పింది వరాల సాయి లీలలు అన్నీ ఇన్ని కాదు మీ జీవితంలో కూడా సాయి టీవీ చూసే వాళ్ళకి చాలా మందికి వరాల సాయి లీలలు ఉండే ఉంటాయి సో అంత మహత్యం గల వరాల సాయి మనల్ని అంత త్వరగా మాయలో పడేదలుచుకోలేదు అందుకని మన కోసం ఇంకా కొంచెం ఒక మంచి సమయాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు దానికి సంబంధించిన లీల కూడా మీకు చెప్తాను ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి ఎక్కడి నుంచి చెప్పండి నాకు అదే నన్ను ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ గా ఉంటున్నాయండి నేను జాబ్ చేస్తానండి ఎస్పీ గారి ఆఫీస్ లో జాబ్ చేస్తాను అంటే నాకు మ్యారేజ్ కాలేదు మా తమ్ముడికి కూడా మ్యారేజ్ కాలేదు నాకు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తమ్ముడు కూడా థర్టీ టూ నాకు అట్లా దేవుడి గురించి అంటే సాయిబాబా గారి గురించి షిరిడి వెళ్ళాను కానీ అంతగా ఏమీ తెలియదు ఇది సాయిబాబా గారి గురించి చెప్తా ఉంటే ఖాళీ టైమ్ లో ఆఫీస్ టైమ్ లో ఇంటాను ఫోన్ కలిసి ఎప్పుడన్నా బాగుండని అనుకుంటాను ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అవన్నీ ఏమన్నా షిరిడి కూడా టూ టైమ్స్ వెళ్ళానండి జాబ్ లేకముందు జాబ్ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అండి జాబ్ వచ్చినా కూడా ఆర్థికంగా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతున్నాయనేటప్పటికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ లా వస్తుంది మేడం మా తమ్ముడు విషయంలో కానీ మ్యారేజ్ కి మాత్రం మా ఇంట్లో ఎందుకన్నా నాకు అవల మా బ్రదర్ కి మా తమ్ముడికి కూడా అవల థర్టీ టూ ఇయర్స్ వచ్చేసింది మా తమ్ముడికి ఈసారి అర్పణం కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు అర్పణం చేసుకోండి అంతకంటే ముందు ఇప్పుడు అర్పణం ఎప్పుడు ఉండదు కాబట్టి వరాల సాయి ఉంది కదా వరాల సాయికి మీరు మనసారా నమస్కారం చేసుకొని ఒక ముడుపు పెట్టుకోండి ఆ ముడుపు అనగానే మళ్ళీ రెండు రూపాయలు పదకొండు రూపాయలు అలా కాదు మన కర్మం తీసేయడానికి కాంచనము అంటారు కదా కనకము కాంచనము డబ్బు బంగారము సో ఈ రెండే మన కర్మల్ని తీసేయడంలో చాలా శక్తివంతమైన మనం శరీరానికి అనారోగ్యం కలిగితే ట్యాబ్లెట్స్ అంటే మందులు ఔషధాలు ఎలా పనిచేస్తాయో మన కర్మల్ని తొలగించడంలో డబ్బు బంగారం అంతగా పనిచేస్తాయి సో మన శక్తి మేరకు ఎవరైనా సరే ఇలాగ నాకు పర్సనల్గా కూడా కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఎప్పుడు అర్పణం ఒకటే అన్నిటికీ ఔషధం అయితే ఎప్పుడు మేము కూడా ఇది మాకు సంబంధించిన పని కాదు అర్పణం అనేది మేమంతా టెక్నికల్ వాళ్ళము మా పని వేరు మా బాధ్యత వేరు మేము చేసే సేవకి ఎన్నో రెట్లు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ అది సో పద్దాక చేయాలన్నా మేము కూడా సంవత్సరంలో ఆ మూడు సార్లకే చాలా స్ట్రెయిన్ అయ్యి చూశారు కదా అర్పణమైన ప్రతిసారి అయిపోయాక నేను కంపల్సరీ సిక్ అవుతున్నాను అంతగా స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాం సో ఇలా కాదు వీళ్ళకి ఇంకా రోజు కోసం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలని బాబా వరాల సాయిని ఏర్పాటు చేశారు ఎవరి శక్తి మేర వాళ్ళు మ్యాక్సిమం బాబాకి స్వయంగా సాయినాథుడే వచ్చి జోలి పడితే మీరు ఎంత ప్రేమతో ఎంత వేయగలరో అలాంటి ఒక దక్షిణ మంచి దక్షిణ ముడుపు పెట్టుకొని ఇన్ని రోజుల్లోగా నాకు ఈ పని అవ్వాలి తండ్రి అని వరాల సాయి కోసం ముడుపు పెట్టుకోండి మీకు ఆ పని అవ్వగానే లేదా నాలాంటి వాళ్ళైతే పని అయ్యాక ఇవ్వడానికి ఆయన ఏమన్నా మనం రోజువారి మాట్లాడుకున్న మన జీతం కాదు కదా సో నేను స్వామిని నీకు ఇది ఇస్తున్నాను నువ్వు ఖచ్చితంగా నా కర్మ ఇది స్వీకరించి నువ్వు దీన్ని రద్దు చేసి ఈ పని చేయి ఇన్ని రోజులే నేను ఓపిక్గా ఉండగలను లేదంటే నేను ఈ నిరాశ నీ స్పృహలో పడలేనని నా లాంటి దాన్ని అయితే ముందే ఇచ్చి బతిలాడుకుంటాను ఇలాంటి వాళ్ళు కాదు అనుకోండి పర్వాలేదు నువ్వు నాకు పని చేసి పెడితేనే నీకు ఇస్తాను అనే కండిషన్ ఉందా అట్లాగే మీరు ముడుపు కట్టుకొని చేసుకోండి ఇది ఒక్కొక్కరి కోసం కాదు 
ఎవరైతే ఏం చేయాలి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు అర్పణం లేదు లేకపోతే సాయి టీవీ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్తారు అనుకుంటారు కదా మీ పిల్లలు అనారోగ్యం కావచ్చు ఉద్యోగాలు కావచ్చు వివాహం కోసం ఏదైనా సరే మీకు రావాల్సిన డబ్బు కావచ్చు మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా అలాగా వరాల సాయి కోసం మీరు మొక్కొని ఒక ముడుపు చేసుకోండి ముందు పంపించుకునే వాళ్ళు చెప్పాను కదా ముందు బాబాకి ఇచ్చి వేడుకుందాము అనుకునేవాళ్ళు అలాగే ఇచ్చి సాయినాథుని వేడుకోండి లేదంటే మీ పని అయిన తర్వాత వరాల సాయికి ముడుపు చెల్లించుకోండి